বর্তমান সময় স্মার্টফোনের কথা যদি আমি বলি তাহলে দেখা যাবে যে হিসাব করলে 100 জনের ভিতর 90 জনের কাছে স্মার্টফোন আছে কিন্তু তারা কমন একটা প্রবলেম ফেস করে যেটা হচ্ছে তাদের স্মার্টফোনটা অতিরিক্ত গরম হয়ে যায় দেখা যাচ্ছে যে পকেটের ভিতর আছে অতিরিক্ত গরম হয়ে গেছে সে ইউজ করতেছে তখনও গরম হয়ে গেছে যখন অনেক সময় ধরে গেম খেলতেছে তখনও গরম হয়ে যাচ্ছে তো এই গরম হওয়ার যে প্রবলেমটা এটা কি কোনোভাবে কমানো যায় কিনা এটা নিয়ে আজকের এই ভিডিওতে আমি আলোচনা করব কিছু টিপ শেয়ার করব যেগুলো যদি আপনারা অ্যাপ্লাই করেন আপনাদের স্মার্টফোনে আমি মনে করি আপনাদের স্মার্টফোন আগে যেরকম গরম হতো সেটা থেকে গরম হওয়া কমে যাবে আর আপনারা অনেক বেশি সেফ থাকতে পারবেন কারণ অনেক সময় দেখা যায় যে অতিরিক্ত গরম হওয়ার কারণে স্মার্টফোন ড্যামেজ হয়ে যায় ব্লাস্ট হয় অনেক সময় অনেক সময় কিন্তু আপনাদের স্মার্টফোন ডেড পর্যন্ত হয়ে যায় যদি অতিরিক্ত গরম হয় তো স্মার্টফোন গরম হবে না কিভাবে কিভাবে আপনাদের স্মার্টফোনটা ইউজ করলে গরম হওয়া থেকে আপনাদের স্মার্টফোনটা বিরত থাকবে এই সকল বিষয়গুলো নিয়ে আজকের এই ভিডিওতে আমি আলোচনা করব তো ভিডিওটা একটু মনোযোগ সহকারে দেখতে থাকুন আর আপনারা যারা এই চ্যানেলে নতুন দর্শক আছেন চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে পাশের বেল আইকনটা প্রেস করে দেবেন যাতে পরবর্তী আমার প্রত্যেকটা ভিডিওর নোটিফিকেশান চলে যায় আপনাদের কাছে সবার আগে তো হ্যালো ফ্রেন্ডস আমি আপনাদের সাথে আছি নিপুন আর আপনারা দেখতেছেন নিপুন সাহা ইউটিউব চ্যানেল সবাইকে ওয়েলকাম ব্যাক এখন আমি কমন একটা ব্যাপার নিয়ে কথা বলতেছি যেটা হচ্ছে স্মার্টফোন গরম হয়ে যাওয়া এখন আমি যে ব্যাপারটা নিয়ে কথা বলবো সেটা আমি যেভাবে আপনাদের যে টিপসগুলো দিব আমি মনে করি না আর এর আগে কোনো ভিডিওতে আপনারা এই টিপসগুলো পেয়েছেন আপনাদের স্মার্টফোন কিভাবে গরম না হওয়া থাকবে তো আমার হাতে সাপোজ এই যে একটা স্মার্টফোন আছে এটা হচ্ছে ভিভো জেডন প্রো স্মার্টফোন তো এই স্মার্টফোনটা আমি যখন থেকে ব্যবহার করতেছি তখন থেকে আজ পর্যন্ত সেই রকম কোনো গরম আমি অনুভব করিনি যে স্মার্টফোন অতিরিক্ত হিট আপ হয়েছে আমি প্রচুর পরিমাণ স্মার্টফোন ইউজ করি এটাই কিন্তু পাঁচ হাজার এম এইসের ব্যাটারি আছে আমার টানা যদি আমি ইউজ করি তারপরও একদিনের মতো ফুললি ব্যাক আপ আমার পেয়ে যায় তো আমি যেভাবে ইউজ করি স্মার্টফোনটা সেটাই আমার স্মার্টফোনটা গরম হওয়া উচিত ছিল বাট গরম হয় না এখন কথা আসতেছে এই স্মার্টফোনটার অত বা কোনো ফল্ট নেই বা আমার যে আমরা যে পিসটা আমি পাইছি এটা হয়তো বা অনেক বেশি ভালো অনেক পার্টস যে কম্পোনেন্টগুলো না আছে এগুলো হয়তো বা অনেক বেশি ভালো এই জন্য আমার এটা গরম হচ্ছে না বাট সেম আর একটা স্মার্টফোনের কথা যদি আমি বলি সেটা হয়তো বা গরম হচ্ছে কারোর কাছে তো এখন গরম হওয়ার কারণ কি প্রথম যে পয়েন্টটা সেটা আপনার স্মার্টফোন আপনি যে মডেলের স্মার্টফোন কিনেছেন বা যে স্মার্টফোনটা যে কোম্পানির কিনেছেন সেটা যদি প্রথম থেকে প্রথম দিন থেকে আমি ইউজ করতেছি তখন থেকেই যদি গরম হওয়া শুরু করে তাহলে এটার কিন্তু কোনো সলিউশন নাই কারণ আপনার ওই স্মার্টফোনটা ওই রকমই গরম হবে বাট আমি কিছু টিপস শেয়ার করবো এই টিপসগুলো যদি আপনি ফলো করেন তাহলে হয়তো বা গরম আমি বলবো না যে হান্ড্রেড পার্সেন্ট হবে না হবে বাট একটু কম হবে আপনি যদি এই টিপসগুলো ফলো করেন প্রথম টিপসটা হচ্ছে আপনার ফোনের আপনি যথেষ্ট পরিমাণ চেষ্টা করবেন আপনাদের ফোনে কোনো প্রকারের ব্যাক পার্ট ইউজ না করা কারণ আমি এক্সাম্পলের স্বরূপ বলি এই যে যে গরমের সময় আপনাকে একটা রুমের ভিতর আমি কোনো প্রকারের ফ্যান ছাড়া আটকায় রেখে দিলাম আটকে রেখে দিলে স্বাভাবিকভাবে আপনার গরম লাগবে তো এটাও তো একটা স্মার্টফোন এটা মানুষ না এটা কিন্তু কোনো অনুভূতি নাই একটু পার্টস দিয়ে এটা স্মার্টফোন তৈরি করা হয়েছে এ টু জেড এটা একটা রোবটিক আমি মনে করলাম এটা একটা রোবট তো এটাতে আপনি উপর দিয়ে আবার একটা কভার দিয়ে দিচ্ছেন উপর দিয়ে কভার দিয়ে অনেকে আবার ফ্লিপ কভার ইউজ করে টোটাল কভারের পরে কভার তাহলে স্বাভাবিকভাবে যখন কভার দিয়ে সব জায়গায় ঢেকে যাবে প্রত্যেকটা যে পোর্টগুলো আছে ধরেন এই সাপোজ নিচে হচ্ছে আপনার এই যে স্পিকার গ্রিল আছে দেন এই যে চার্জিং পোর্ট আছে হেডফোনের পোর্ট আছে প্রত্যেকটা ফোনের আলাদা আলাদা পোর্ট থাকে প্রত্যেকটা পোর্ট যদি আটকে যায় স্বাভাবিকভাবে আপনি যখন ফোনটা ইউজ করবেন কোনো প্রকারের বাইরে থেকে বাতাস এটার ভিতর ঢুকতে পারবে না আর ভিতর থেকে বাতাস কিন্তু ঠিক মতোভাবে বের হতে পারবে না স্বাভাবিকভাবে আপনার স্মার্টফোনটা কিন্তু হিট আপ হবে তো নাম্বার ওয়ান যে টিপসটা থাকবে আপনারা যত দূর সম্ভব চেষ্টা করবেন ব্যাক পার্ট বা কোনো প্রকারের কভার ইউজ না করার চেষ্টা করবেন এখন অনেকেই বলতে পারেন যে কভার যদি ইউজ না করে তাহলে হয়তো বা স্মার্টফোনটা আমাদের হাত থেকে পড়ে যায় প্রবলেম হতে পারে এখন স্মার্টফোন বা সেইভাবে আপনি ইউজ কেন করবেন যে আপনার স্মার্টফোনে কভার ইউজ করা লাগবে আমি কিন্তু এই ফোনটা কেনার পর থেকে হয়তো বা সাত দিনের মতো কভার ইউজ করছে এরপর থেকে আর কভার ইউজই করতেছে না কারণ আমার ফোনকে কোনো জায়গায় ড্যামেজ হয়েছে আমার ফোনকে হাত থেকে পড়ছে অনেকবার না এরকম কোনো কিছুই হয়নি তারপরও কিছু সেফটি আপনারা ইউজ করতে পারেন স্বাভাবিকভাবে দেখা যাচ্ছে যে আপনি অনেক দাম দিয়ে একটা ফোন কিনছেন পনেরো বিশ হাজার টাকা দিয়ে ব্যাক পার্টে অনেক বেশি দাগ হয়ে যাবে সামনের অনেক বেশি দাগ হয়ে যাবে স্কার্স পড়বে এগুলো অনেকের কিন্তু সহ্য হবে না তো এই ক্ষেত্রে আপনারা কিন্তু পলি কভার পাওয়া যায়
নতুন পলি কভার গুলো পাওয়া যায় তো এই পলি কভার গুলো প্রত্যেকটা নতুন সেট যেগুলো লঞ্চ হয়েছে বা বাজারে পাওয়া যাচ্ছে প্রত্যেকটা সেটের জন্যই কিন্তু এগুলো পাওয়া যায় তো এই পলি কভার আপনারা ব্যবহার করতে পারেন এটা সামনে পিছনে দুইটা জায়গায় থাকে তা আমি আপনাদের রেকমেন্ড করব পিছনে পলি কভারটা আপনারা ব্যবহার করবেন আমার এই ফোনে কিন্তু পলি কভার ইউজ আমি করছি দেখতে পাচ্ছেন দেখে কিন্তু বোঝার কোনো ওয়েই নাই আমি অনেক দিন ধরে ইউজ করতেছি হয়তো বা দেখলে একটু খারাপ লাগতে পারে এখন বাট বোঝার কোনো ইয়াই থাকে না পয়েন্টই থাকে না যেটাই পলি কভার আমি ইউজ করতেছি দেন আপনাদের সামনের দিকেও পলি কভার আপনার থাকবে বাট সামনের দিকে আমি আপনাদের রেকমেন্ড করবো আপনারা একটা গ্লাস প্রোটেক্টার ইউজ করবেন গড়ি লাগে গ্লাস যেটাকে বলা হয় গ্লাস প্রোটেক্টার আপনারা কম দামি গ্লাস প্রোটেক্টার ইউজ করলেও এক্ষেত্রে কোনো প্রবলেম নেই আপনারা পঞ্চাশ থেকে একশো টাকা হলে গ্লাস প্রোটেক্টার পেয়ে যাবেন সেটা ইউজ করবেন আমি এটা কেন বললাম কারণ ফোনটা আপনার হাতে থেকে যখন পড়বে প্রায় কিন্তু এইভাবে ডিসপ্লে সাইড অনুযায়ী পড়ে তো এক্ষেত্রে আপনাদের গ্লাস প্রোটেক্টার থাকলে গ্লাসের পর দিয়ে আপনার যাচ্ছে আপনার ডিসপ্লেতে ডিরেক্টলি লাগতেছে না আঘাতটা তো আপনার গ্লাস প্রোটেক্টার একটা পলি কভার ইউজ করবেন তাহলে আপনাদের কিন্তু এই যে যে স্কার্সের যে প্রবলেমটা এটা থেকে আপনারা পেয়ে গেলেন আপনারা মুক্তি পেয়ে গেলেন এখন কিন্তু আপনাদের কোনো প্রকারের কভার ইউজ করা লাগতেছে না কভার ইউজ না করলে আমি আপনাদের গ্যারান্টি দিয়ে বলতেছি আপনাদের ফোনের যে হিট অনেক বেশি কম হবে আর যেটুকু হিট হবে সেটা কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি আবার ঠান্ডা হয়ে যাবে এই হচ্ছে নাম্বার ওয়ান পয়েন্টটা কিন্তু আমি আপনাদের বোঝাতে পেরেছি আশা করি এখন কথা আসতেছে প্লে স্টোরে অনেক অ্যাপ্লিকেশন পাওয়া যায় যেগুলো দাবি করে যে আমরা স্মার্টফোনকে কুল ডাউন করতে তো সক্ষম বা আমরা পারি স্মার্টফোনকে এই সকল অ্যাপ্লিকেশন আপনারা ব্যবহার করবেন না কারণ এই অ্যাপ্লিকেশনগুলো শুধু শুধু আপনাদের র্যাম আর রম এগুলো ইউজ করতেছে বাট এরা কিন্তু কোনো প্রকারের পারফরমেন্স করতে পারবে না কারণ এই যে যে অ্যাপ্লিকেশনটা এটা যদি আসলেই আপনাদের স্মার্টফোন ঠান্ডা করতে পারতো তাহলে এই যে যে স্মার্টফোনগুলো যে কোম্পানিগুলো আছে না এরা কোনোভাবেই অনেক ফোনের বর্তমানে কিন্তু কুলার ইউজ করতেছে এই কুলার টুলার এগুলো ইউজ করতো না বা টেকনোলজি তারা উন্নত করতো না যে একটা অ্যাপ্লিকেশনের যত একটা অ্যাপ্লিকেশন দিয়ে যদি স্মার্টফোন ঠান্ডা করা যায় তাহলে তো এই নতুন নতুন টেকনোলজি তারা ইউজ করতো না নাম্বার দুই নাম্বার পয়েন্টটা আমি আপনাদের ধরাতে পারছি এখন কথা আসতেছে আপনাদের এই স্মার্টফোনের ফোনের সাথে যে অ্যাডেপ্টার থাকে যার চার্জার অ্যাডেপ্টার যেটাকে বলা হয় এটা দিয়ে আপনার চার্জ করার চেষ্টা করবেন সবসময় এই অ্যাডাপ্টারটা দিয়ে যতক্ষণ আপনারা চার্জ করবেন আপনাদের ব্যাটারি কিন্তু সেইভাবে গরম হবে না বা ব্যাটারিতে অনেক বেশি হিট আপ হবে না আমি কিন্তু একদম সহজভাবে আমরা আপনাদের বোঝানোর চেষ্টা করতেছি আমি অন্যরা যেভাবে বোঝাইছি সেভাবে আমি আপনাদের বোঝাচ্ছি না তো মেইন যে ফোনের অ্যাডাপ্টারটা থাকে এটা দিয়ে যদি চার্জ করা হয় আপনাদের ব্যাটারি লাইফটা বেশি থাকবে ব্যাটারিতে আপনাদের সেট কিন্তু গরমও হবে না এটা কিন্তু আমি নিজেই ফলাফল দেখছি এরপরে কথা আসতেছে আরেকটা পয়েন্ট যেটা হচ্ছে আপনাদের চার্জে লাগিয়ে অনেকে কিন্তু গেম খেলে বা ভিডিও দেখে তো চার্জে লাগিয়ে কোনো সময় আপনাদের গেম খেলবেন না বা ভিডিও দেখবেন না চার্জে যখন লাগাবেন চার্জে লাগাই রেখে দিবেন দেন চার্জ ফুল হয়ে যাবে তারপরে আপনারা ইউজ করবেন তো তিন নম্বর পয়েন্টটা আমি আপনাদের বুঝাতে পারছি এখন আসতেছে চার নম্বর পয়েন্ট চার নম্বর পয়েন্ট হচ্ছে আসলে এটা কিন্তু একটা স্মার্টফোন এটা আসলে কোনো মানুষ না আপনারা স্বাভাবিকভাবে আপনি যদি একটা কাজ সারাদিন ধরে করতে থাকেন আপনি কিন্তু আপনার কি হবে কষ্ট হয়ে যাবে তো এটাও তো একটা স্মার্টফোন তাই না তো আপনাদের কি করতে হবে আপনার যেরকম কষ্ট হয়ে যায় এটার অবশ্যই যেহেতু একটা সিস্টেম রান হচ্ছে একটা প্রসেসার আছে এটার ভিতরে তো প্রসেসার তো গরম হবেই আপনি অনেক বেশি যখন ইউজ করবেন তো আপনারা চেষ্টা করবেন একটু ব্রেক নিয়ে নিয়ে স্মার্টফোন ইউজ করা যখন আপনি ব্রেক নিয়ে নিয়ে স্মার্টফোন ইউজ করবেন দেখবেন যে অটোমেটিক্যালি স্মার্টফোনের গরম হচ্ছে কম আপনার স্মার্টফোনের ব্যাটারি লাইফটা বেশি পাওয়া যাচ্ছে সব কিছুই ভালো থাকবে স্মার্টফোনটা অনেক বেশি দিন আপনারা ইউজ করতে পারবেন তো আশা করি এই নর্মাল যে টিপসগুলো আমি আপনাদের মাঝে শেয়ার করলাম এই টিপসগুলো যদি আপনারা ফলো করেন আমি আশা করি আপনাদের স্মার্টফোনের ব্যাটারি লাইফটাও বেশি থাকবে আর স্মার্টফোন সেরকম গরম হবে না আমি মনে করি যে এই ভিডিওতে আমার হয়তো বা যেভাবে আমি বুঝাইছি অনেকগুলো পয়েন্ট বাদ করতে পারে বাট আমি কিন্তু আমার নিজের মতোভাবে আমি আপনাদের বোঝানোর চেষ্টা করছি যদি ভিডিওটা দেখে আপনাদের একটু কাজে লেগে থাকে বা একটু ভালো লেগে থাকে অবশ্যই ভিডিওটা একটা লাইক করবেন আর এর অনেক দিন আগে আমি একটা ভিডিও শেয়ার করছিলাম যেটা হচ্ছে ডেভেলপার মোড থেকে আপনার যে রানিং ব্যাকগ্রাউন্ডে যে অ্যাপগুলো রান করে এগুলো আপনারা অফ করবেন কিভাবে কারণ ব্যাকগ্রাউন্ডে যে অ্যাপগুলো রান করে এগুলো যদি আপনারা অফ করে রাখেন সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনার স্মার্টফোনটা অনেক সময় কিন্তু ঠান্ডা থাকে বা হিট আপ কম হয় কারণ ব্যাকগ্রাউন্ডে অনেক অ্যাপ্লিকেশন কিন্তু রান করতে থাকে তো কিভাবে ব্যাকগ্রাউন্ডের রান করা অ্যাপ্লিকেশনগুলো আপনারা অফ করবেন সেটা যদি জানতে ইচ্ছা হয় ডেভেলপার
Goodbye.